Das ist maximal unpassend. Ich rede hier über das Klima und komme aus der Fleischwurst-Hauptstadt Hessens. Ach, wie das duftet. Muss meine Heimatstadt sich dann in Zukunft Hauptstadt der Wurst auf Erbsenbasis nennen? Alle bei uns in der Feuerwehr so, nein! Oder etwa doch? <lacht> Vegan, mit Fleisch, vegetarisch, bio, saisonal, regional, ganz egal. Ich bin Jennifer Siegler und ich sage dir hier nicht, was du essen sollst. Aber am Ende dieser Folge wirst du wissen, was aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll ist, um das hier zu werden. Klimatarier oder Klimatarierin. Fakt ist, unser Heißhunger sorgt für jede Menge klimaschädlicher Treibhausgase. Aber das Schöne ist, man kann es auch positiv formulieren, jeder von uns kann mit seiner Ernährung wirklich beim Klimaschutz helfen. Unsere Experten in dieser Folge sind diese beiden hier. Marco Springmann, er beschäftigt sich ganz konkret mit klimafreundlicher Ernährung. Und dann ist da noch Stefanie Wunder, sie guckt eher von der politischen Ebene drauf, von ihr hören wir dann später in der Folge mehr. Wenn wir über Essen reden, dann müssen wir mit der Landwirtschaft anfangen, denn durch die bekommen wir unser Essen. Landwirtschaft, das heißt das hier. Landroden, Pflanzen düngen, Tiere halten. Landwirtschaft heißt aber auch Kohlendioxid und Lachgas freisetzen und Kühe, die Methan rülpsen. Und diese ganzen unterschiedlichen Treibhausgase werden umgerechnet in CO2-Äquivalente und damit kann man dann ihre Wirkung aufs Klima messen und vergleichen. Was glaubst du, welche Wirtschaftssektoren stoßen weltweit am meisten Treibhausgase aus? Die Landwirtschaft ist tatsächlich unter den Top 3. Ein Viertel der CO2-Äquivalente gehen auf ihr Konto. Da sieht man also, welchen Impact die Ernährung aufs Klima hat. Wir alle auf der ganzen Welt könnten 8 Gigatonnen CO2-Äquivalente einsparen, wenn wir auf tierische Nahrungsmittel verzichten würden. Das haben der Nachhaltigkeitsforscher Marco Springmann und sein Team von der Universität Oxford ausgerechnet. 8 Gigatonnen. Das ist mehr als die ganzen USA und doppelt so viel, wie die EU insgesamt an Treibhausgasen ausstoßen. Und das könnten wir alles einsparen. Also wenn man alles zusammenpackt, äh, sieht man immer, dass äh, Fleisch- und Milchprodukte einen sehr viel höheren äh, Klimafußabdruck haben als pflanzliche Mittel. Im, äh, im Mittel 10 bis 100 Mal so hoch. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man, dass äh, eine vegane Ernährung wirklich die klimafreundlichste Ernährung ist. Vegane Ernährung ist also gut fürs Klima. Haken dran. Da stellt sich dann aber schon die Frage, was ist mit Südfrüchten oder Tomaten im Winter? Für eine gesunde Ernährung ist es schon sehr wichtig, dass man verschiedene äh, Sorten von Obst und Gemüse verzehrt. Ähm, und die sind nicht unbedingt äh, in einem Land immer äh, in, in Saison. Ähm, und äh, da sollte man sich eigentlich auch wenig Gedanken machen, dass man unbedingt äh, so eine monotone, saisonale äh, Ernährung haben sollte. Ähm, also äh, Gesundheit und Nachhaltigkeit sollten da doch schon vorgehen. Es darf also auch mal eine Tomate von weiter her sein. Klar, die Flugananas ist schlecht, auch Papaya, grüner Spargel und ein Teil der Avocados werden geflogen und das haut beim CO2-Fußabdruck so richtig rein. Aber das meiste Obst und Gemüse, das wird nicht geflogen, sondern verschifft oder mit dem LKW gefahren und das trägt viel weniger zur CO2-Bilanz bei. Ein Forscherteam aus Zürich hat errechnet, dass es sogar klimafreundlicher sein kann, Tomaten aus Spanien zu importieren, als regionale Tomaten aus dem Treibhaus zu essen. Schauen wir dazu auch mal auf diese Liste. Da hat das Institut für Energieversorgung und Umwelt in Heidelberg die Klimafußabdrücke für 200 Lebensmittel zusammengestellt. Vergleichen wir mal. Frische Tomaten im Durchschnitt. Beheizte Wintertomate aus dem Gewächshaus in Deutschland. Freilandtomaten aus Südeuropa. Sommerfreilandtomaten aus Deutschland. Und frische Biotomaten. Halt mal, ist Bio gar nicht gut fürs Klima? Bio ist eine komplizierte Kiste. Auf der einen Seite ist Bio recht gut für die lokale Biodiversität. 
ähm, weil die Pro Produktionsweise einfach etwas nachhaltiger oder schonender ist. Auf der anderen Seite braucht Bio mehr Fläche. Das heißt also, wenn wir unsere Ernährung nicht umstellen und genau das essen würden, was wir gerade essen, dann würden mehr Wälder gerodet werden, global gesehen sozusagen. Und das würde zu höheren Treibhausgasemissionen führen. Bio macht also nur Sinn, wenn man Bio zusammendenkt mit äh, Ernährungsänderung äh, hin zu einer pflanzenbasierteren Ernährung. Okay, Bio ist also gut für die Biodiversität. Das Allerwichtigste fürs Klima ist aber, dass die Leute weniger tierische Produkte essen. Aber wie schaffen wir das? Es hat ja nicht jeder Bock darauf, auf Fleisch zu verzichten. Geht nicht vielleicht ein bisschen Fleisch? Dazu gibt es eine Studie, die Eat Lancet Studie, bei der viele Wissenschaftler, auch Marco Springmann, mitgeforscht haben, um zu schauen, was ist eigentlich gut für uns und gut fürs Klima. Wenn wir es schaffen wollen, dass sich die Erde bis 2050 nicht mehr als 2 Grad erwärmt, dann muss das hier auf den Teller. Das Ganze läuft auf eine flexitarische Ernährung raus. Daraus kann man viele leckere Gerichte zaubern mit viel Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten wie Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Pflanzenfette und Vollkorn. Und Fleisch darf sein, aber empfohlen wird nicht mehr als 100 Gramm Rindfleisch pro Woche. Das ist aber echt wenig, muss man sagen. Viel mehr davon gilt bei Expertinnen und Experten aber auch als ungesund. Zweimal pro Woche je 100 Gramm Hühnchen und Fisch sind auch erlaubt. Ja, und wenn man sich an zwei Tagen pro Woche vegan ernährt, dann ist das schon eine ziemlich gute persönliche Bilanz. Und du lebst damit auch viel gesünder. Wir gewinnen sehr viel durch eine Ernährungsumstellung hin zu einer Planetary Health Diet. Äh, ungesunde Ernährung ist gerade einer der größten Treiber von frühzeitigen Todes, äh, Todesfällen. Global gesehen sterben ungefähr 10 Millionen Menschen, nur weil die die falschen Sachen essen. Nicht, weil die zu viel oder zu wenig essen. Ja, ja und wer jetzt sagt, okay, ich würde meine Ernährungsweise umstellen und versuchen, weniger Fleisch zu essen, für den gibt es ja mittlerweile eine Menge Angebote. Es gibt vegane Burger-Patties. Und ein Chili, das funktioniert auch mit Sojageschnetzeltem. Die Lebensmittelindustrie, die ist da gerade sehr erfinderisch, Fleisch zu ersetzen. Jetzt ist aber die Frage, wie gut ist der Klimafußabdruck von Fleischersatz? Er ist besser als der von Fleisch, aber immer noch etwas höher, als wenn du einfach selber kochst. Und selber kochen ist auch einfach günstiger. Ja, viele Leute meinen immer, sich gesund und nachhaltig zu ernähren, wäre teuer. Man muss immer Bio kaufen und die neuesten Produkte. Aber wir haben ausgerechnet, wenn man sich die Lebensmittel so im Supermarkt, im gleichen Supermarkt praktisch kauft, dann kann man bis zu einem Drittel seiner Lebensmittelkosten einsparen. Okay, hochproduzierte vegane Lebensmittel sind also nicht die erste Wahl. Die Lebensmitteltechnik tüftelt aber auch an Fisch und Fleisch. Wie kommen wir an tierisches Eiweiß, ohne das Klima kaputt zu machen? Zum Beispiel damit. Das ist ein Tomatenfisch. Gut, so sieht er in Wirklichkeit nicht aus. Wir erklären dir mal, was die Idee dahinter ist. Fische und Tomaten wachsen zusammen in einem Kreislauf, wie hier in diesem Forschungsinstitut in Berlin. Alles wird doppelt genutzt. Nährstoffe, Wasser, Wärme und Strom. Und das Kohlendioxid, das die Fische ausatmen und das Abwasser aus den Fischtanks, das schön nährstoffreich ist, das bekommen die Tomaten zum Wachsen. Eine Idee, wie man tierische Proteine nachhaltig produziert. Aber mal ehrlich, bringt uns sowas wirklich weiter? So schätzt das Stefanie Wunder ein. Sie ist Politikberaterin und leitet das Team Nachhaltige Ernährung bei der wissenschaftlichen Denkfabrik Agura Agrar. Also da kann man über ganz viele Sachen nachdenken und da muss auch viel mehr Bewegung reinkommen, weil wir brauchen eine unglaubliche Vielfalt an Lösungen und da kann Technologie einen Beitrag leisten, aber da geht es unglaublich viel auch einfach um unsere Verhaltensänderung. Also doch wieder Verhaltensänderung. Stefanie Wunder sagt nämlich, von allein kommen wir nicht weg von der Fleischwurst, weil wir das essen, was vor unserer Nase ist. Das fängt mit dem Schulkiosk an, der in der Regel nicht so nachhaltige Produkte im Angebot hat. Das geht äh, mit, mit Werbung im, im Straßenbild weiter. Das geht damit weiter, dass die, die guten äh, und nachhaltigen Produkte in der Regel teurer sind. Und das sind natürlich alles Dinge, 
die unsere Entscheidungen natürlich auch beeinflussen. Ne? Fakt ist, Fleisch und Milch haben in Deutschland einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz, genauso wie Obst und Gemüse 7%. Aber der Sojadrink hat 19% Mehrwertsteuer. Stefanie Wunder sagt, da läuft was schief. Im Moment ist die Besteuerung auf Lebensmittel nicht nachhaltig. Ne? Und das, wofür das Wort Steuern steht, wäre doch ganz schön, wenn wir damit steuern können. Wäre toll, wenn man das mal so anpasst, dass man eben diese Steuererleichterung, und das sind sie ja, für, für tierische Produkte zurücknimmt und den ganz normalen Mehrwertsteuersatz anlegt. Und zum Beispiel im Gegenzug dann für Obst, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte, all die Dinge, von denen wir mehr auf den Tellern sehen wollen, die auf Null setzt. Vielleicht sagen jetzt einige von euch, dass es total ungerecht ist, wenn sich Leute mit weniger Geld weniger Fleisch leisten können. Aber drehen wir es mal um. Ist es nicht viel gerechter, wenn sich Menschen mit weniger Geld gesünderes Essen leisten können? Die Preise an der Supermarktkasse sind ja sowieso total verzerrt, sagt Stefanie Wunder. Der Preis fürs Klima ist da gar nicht eingerechnet. Die Preise sprechen nicht die Wahrheit und man muss sogar so weit gehen, dass man sagen muss, Unsere billigen Lebensmittel kommen uns teuer zu stehen. Denn es ist ja nicht so, dass diese Kosten nicht anfallen würden für uns als Gesellschaft ja, und dann auch im Steuersystem, im Gesundheitssystem etc. landen. Sie sind eben nur nicht im Preis reflektiert und deswegen kommt es zu Fehlanreizen. Für die Lösung des Problems gibt es einen englischen Fachbegriff, True Cost Accounting. Würden wir nämlich die echten Kosten bezahlen, dann wäre Fleisch teurer und Gemüse billiger. Bisher leider nur ein schönes Konzept. Also, was nehmen wir mit? Wir müssen Essen neu denken. Und die Wissenschaft sagt, wir haben eine Menge großer und kleiner Hebel, um was zu verändern. Ich würde sagen, macht euch nicht kirre. Schaut einfach, dass ihr äh, bunt esst, möglichst pflanzenbasiert, äh, viel Obst und Gemüse äh, unterschiedliche, von unterschiedlichen Arten und versucht selber zu kochen, nicht wahr? Also ähm, ähm, man muss nicht unbedingt äh, eine traditionell deutsche Küche pflegen, aber man kann alles, äh, umpro alles probieren, was, was einem lustig ist und ähm, äh, Gewürze helfen ungemein auf Pflanzen, pflanzliche ähm, Ernährungsweisen interessant zu machen. Und noch was anderes ist wichtig, sagt Stefanie Wunder. Sich auch einmischen, ne? nämlich da, wo andere meine Ernährungsentscheidungen prägen. Und das ist Schulkantine, Mensa, ähm, alles, wo man sozusagen auch Einfluss haben kann, sich da sozusagen Einfluss nehmen, auch wenn man schon will und kann politisch einmischen. Und ehrlich gesagt auch mit gutem Beispiel vorangehen, weil das sehen wir nämlich auch, dass wir sehr davon geprägt werden, was unser Umfeld macht. Und wenn man damit was loslegt, dann ist das schon mal ziemlich toll. Also, wir müssen das Ganze nicht so dogmatisch angehen, denn Essen hat auch einfach viel mit Genuss zu tun. Und jeder kann ja einfach mal gucken, wo er beim Essen Lust auf Veränderung hat und wo kannst du dein Essenswissen mit anderen teilen. Vielleicht frage ich den Metzger in Bad Soden ja mal, ob er nicht versuchen will, der beste vegane Fleischwurstmetzger zu werden. Bist du Veganer, Vegetarierin oder Klimatarier? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und wenn du keine Folge Funkoleg verpassen willst, dann abonniere gerne unseren Kanal. In der Folgenbeschreibung gibt es übrigens noch ganz viele Links zu unseren Quellen. Und wenn du Lust hast, noch weitere Folgen zu gucken, haben wir dir hier noch eine verlinkt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Oh.